Hi, everyone. Thanks да. for having me here. Всем привет и рад вас видеть здесь. I am the advocacy manager for Europe for IAVI, which used to be the international AIDS vaccine initiative, but now works on a range of issues. Я менеджер по адвокации в Европе и представляю IAV. Это инициатива по разработ по созданию лекарств против спида, вакцин против вакцины против спида. And I'm going to try and give a brief overview of. TB vaccine R&D, why vaccines are needed and how far we've got along with developing one so far. Ну и я хочу вам представить краткую информацию о том, для чего вообще нужна инициатива, на каком этапе разработки вакцин мы находимся и что в этой области происходит на данный момент. Can we go forward to slide three, please? Давайте перейдем сразу к слайду третьему. So I'll just briefly summarize what IAVI does first. Um, we were founded in the 1990s. Um, ну, я вкратце расскажу, чем мы занимались с самого начала. Наша инициатива была основана в 90-х годах. We originally were focusing only on developing HIV AIDS vaccines. Um, Изначально наше внимание было направлено на разработку и создание вакцин против ВИЧ-спида. And we're what's called a product development partnership, which is a non-profit organization bringing together universities and governments and pharmaceutical companies together. Мы представляем собой некоммерческую, неприбыльное партнерство, да, и мы работаем с организациями, университетами, с правительствами в разных странах для создания этой вакцины. And our main focus is on accelerating translational research, so that's um, clinical trials and the scientific research leading up to clinical trials and we particularly uh, sorry go on. Uh -huh. ну и наша uh, основная работа заключается в том что мы стараемся ускорить прикладные исследования клинические исследования uh, с привлечением uh, партнеров и наших лабораторий в разных странах and we particularly focus on countries where the burden of disease is highest and on building scientific capacity in those countries Uh, и мы в основном работаем в тех странах, где uh, бремя uh, туберкулеза uh, особенно тяжело, и мы проводим большую работу по наращиванию потенциала в этих странах. Can we have the next slide, please? Uh, к следующему слайду давайте. Um, as I said, IAV used to focus only on HIV-AIDS vaccines, but um, we now are also working on tuberculosis. Как я уже сказал, сначала мы занимались разработкой вакцин только против ВИЧ-спида. И, как я уже тоже сказал, сейчас мы также занимаемся разработкой вакцин против туберкулеза. And that's basically because as time's gone on, it's become clear that a lot of the challenges of making a HIV vaccine are the same for a TB vaccine, and the same communities are often affected. Ну и с течением времени мы поняли, что Uh, те же проблемы, с которыми мы сталкивались при создании вакцины против ВИЧ, uh, существуют и при создании вакцины против туберкулеза. И затрагивают эти проблемы uh, те же ключевые группы населения, те же сообщества, что и ВИЧ. Can we have the next slide? Следующий. So, if we take a step back, I'm sure many of you know already that tuberculosis is still a major global health threat. Но если сделать шаг назад, я думаю, вы и так хорошо знаете, что туберкулез до сих пор остается глобальной угрозой здоровью людей во всем мире и здравоохранению. Everyone's quite rightly focused on coronavirus, COVID-19 at the moment, but there's still about 10 million people falling ill with TB every year, and about 1.2 million of those dying. Ну и при том вним... большом внимании, которое сегодня уделяется э, пандемии COVID-19, на сегодняшний день около 10 миллионов человек э, заболело туберкулезом, и примерно 1,2 миллиона человек умерли от, от туберкулеза. And although we've seen infections and deaths decline steadily over the last few years, there's still a very high burden in certain regions and countries. 
И хотя мы за последние годы наблюдали даже устойчивое снижение заболеваемости и смертности, есть несколько стран и регионов, которые особенно сильно затронуты этой болезнью и в которых отмечается высокое бремя этой болезни. And that includes, of course, Eastern Europe and Russia, where there's still something like 300,000 new cases a year. И это включает и страны Восточной Европы, Россию, где в год отмечается 300 тысяч новых случаев заражения туберкулезом. And drug resistance is also obviously a big and growing problem. And of the world's 30 places with the highest burden of MDR-TB, nine of them are in Eastern Europe and Russia. Лекарственный устойчивый туберкулез тоже представляет большую проблему, остается большой проблемой, и э, на 30 стран с высоким временем распространения МЛУ-ТБ, 8 стран э, в нашем регионе. And finally, as many of you know, COVID-19 pandemic is also making things a lot worse. Stop TB estimates that there could be 1.4 million extra TB deaths in the next five years. Ну, из-за эпидемии COVID-19 работа по борьбе с туберкулезом тоже очень сильно пострадала. И по оценкам партнерства остановить туберкулез, это приведет дополнительно к 1,4 миллиона смертей в этом году. То есть это отбрасывает нас на 10 лет назад. Next slide, please. Um, the reasons for all of this are very complicated. There's lots of so complicated social and epidemiological factors involved. But I think one of the most important is that there is no sufficient vaccines at the moment. Ну и причины этому самые разные, да, и они включают и различные социальные и эпидемиологические факторы. Но одна из самых, наверное, серьезных причин – это отсутствие эффективной вакцины. The only existing TB vaccine we use, the BCG vaccine, was invented in the early 1900s. Единственная до сих пор применяемая вакцина, БЦЖ, была изобретена в начале 1900-х годов. And it works quite well at protecting young people and children from severe TB, but among adolescents and adults, it's much less effective. И хотя она показывает свою эффективность для профилактики туберкулеза у младенцев и детей младшего возраста, у подростков и, и взрослых она работает не так эффективно. The reasons why we don't have better vaccines are partly because the science is complicated and developing vaccines can take a long time. Ну и причина, почему у нас нет до сих пор другой, более современной вакцины, это, во-первых, сама, скажем, э, наука создания вакцин, это очень сложное э, дело. И, so, first of all, you said uh, the science uh, is complicated and... Uh... Uh, because the science is complicated and it, it often takes years or even decades ah, to develop да, any vaccine. И... Помимо научных сложностей, на разработку вакцин уходят uh, года, иногда десятилетия. But it's also because there's a lack of funding to support vaccine R&D. Um, ну и плюс, плюс ко всему, не выделяется достаточного финансирования для исследований и разработок uh, в сфере создания вакцин. And this is a common problem that diseases which have a high burden in places like Western Europe and North America, the research is very well funded, but diseases like TB and AIDS, which affect other regions, there's a real lack of R&D funding. Ну, это распространенная ситуация, да, в развитых странах, в Западной Европе, в Северной Америке выделяется достаточно средств на разработку других вакцин. Но когда речь заходит о туберкулезе и СПИДе, которые затрагивают Uh, менее развитые страны, то денег всегда на это не хватает. And if you look at a disease like Alzheimer's disease, for example, or some cancers, then you have a very high level of R&D funding, but for TB, it's a tiny fraction of that. 
Ну, и если сравнить средства, которые выделяются, допустим, на разработку средств лечения от болезни Альцгеймера э, или некоторых э, видов онкологических заболеваний, там с деньгами все нормально. Но если сравнить суммы, которые выделяются на лечение и разработку вакцин против туберкулеза, то это э, лишь малая доля того, что выделяется на другие э, заболевания. Next slide, please. So that's the bad news, but thankfully the, the good news is that in the last few years we've seen some really big progress in developing new vaccines for the first time in years. Uh, ну, то, что я говорил раньше, да, это, скажем так, плохие новости, но есть и хорошие. За последние несколько лет uh, произошел действительно серьезный прорыв uh, в разработке uh, новых противотуберкулезных вакцин. One of the most important um, was about a year and a half ago when IAVI and GSK. Uh, ну, наверное, одним из самых таких значимых, значительных прорывов, uh, которые произошли примерно полтора года назад, это объединение усилий, инициативы по вакцине против СПИДа и uh, работа компании GlaxoSmithKline, GSK. We completed a phase 2B clinical trial of a vaccine candidate called M72. Мы закончили фазу 2B разработки клинического испытания вакцины кандидата, которая проходит под кодовым названием M72. And that involved giving two doses of vaccine to about three and a half thousand people in sub-Saharan Africa. Две дозы вакцин давали примерно трем с половиной тысячам участников в странах Юга от Сахары. And to put it simply, at the end of a three-year investigation period, we... Ну и если говорить проще, да, по окончании трехлетнего исследовательского периода We found that people who had received the vaccine were roughly half as likely to develop um, serious TB disease than the people uh, who had not received the vaccine. Uh, было выяснено, что люди, которые эту вакцину получали, вероятность uh, заражения тяжелой формы туберкулеза у них была примерно в два раза меньше, чем у людей, которые не получали вакцину. So that was an exciting result, um, providing protection for adults who were already infected with the TB bacteria, but hadn't yet progressed to have TB disease. Это прекрасные новости, потому что участники, которые получали эту вакцину, уже были инфицированы микобактерией туберкулеза, но болезнь у них пока не прогрессировала. There's still a lot of research to do to finish that work. For example, a, a vaccine that works on HIV negative people in Africa may not work so well on HIV positive people in Russia. Ну и много еще предстоит сделать в этом исследовании. Ну, например, мы понимаем, да, мы обнаружили, что вакцина, которая хорошо работала среди ВИЧ негативных в Африке, может быть, не так хорошо работает для ВИЧ позитивных в России. But it still represents a real boost for the field um, that we have a new va candidate vaccine that seems to work effectively. Но тем не менее, это серьезный прорыв в этой сфере, потому что у нас появилась вакцина кандидат, которая, похоже, эффективно работает. And that's not the only piece of good news. We've also had other trials, um, which others have done, for example, giving the BCG vaccination. Ну, и это не единственные хорошие новости. Продолжаются и другие клинические исследования и испытания. Например, повторная uh, вакцинация БЦЖ. So, re-vaccinating for a second time with BCG adolescents in South Africa. And it seems that that may reduce their level of sustained TB infection. Ну, например, вот такая повторная вакцинация БЦЖ подростков в Африке показывает, что сильно снижается устойчивая туберкулезная инфекция у этой группы населения. And there is also research underway trying to use tuberculosis vaccines to fight COVID-19 coronavirus. 
Кроме того, продолжаются исследования по применению вакцин против туберкулеза для лечения и профилактики, профилактики COVID-19, коронавирусной инфекции. Basically, the BCG vaccine stimulates the immune system and boosts lung immunity, so there's trials giving that to healthcare workers to see if it can reduce the effect of COVID-19 on them. Ну, уже доказано, что вакцина БЦЖ э, стимулирует э, долгосрочный иммунный ответ, э, и сейчас проводится испытание э, того э, назначения этой вакцины медицинским работникам, которым приходится э, подвергаться большому воздействию вируса, да, может быть, это им э, поможет не заразиться. Next slide, please. Дальше. And if we look at the overview, we see that after a century of quite slow progress, we now have well over a dozen different vaccines in clinical development. Ну, если вы посмотрите на эту табличку, диаграмму, да, то можно увидеть, что после примерно 100 лет очень медленного развития, медленного движения вперед, мы видим, что сейчас в разработке находится более 12 разных вакцин. Perhaps I won't go into detail of all of them. Perhaps I can just pull out a couple of them. Я, может быть, не буду вдаваться в детали, не буду говорить обо всех, но расскажу о нескольких. So in phase two, we have the H56I31, IC31 trial. Значит, на стадии исследования фазы два находится вакцина H56I51, да? I-51. Where IAVI is working with researchers in Denmark, South Africa, and Tanzania. Ученые работают из Дании, Южной Африки и Танзании. To see if this candidate vaccine can help people who have already recovered from pulmonary TB um, have a lower rate of recurrence with the, getting the disease again. Uh, и она направлена на, на следующее. Работают э, медики с людьми, которые уже выздоровели от туберкулеза. И эта вакцина предназначена для того, чтобы у них не возникла рецидива. Вторая вакцина MTB-VAC называется. Она находится на стадии один B испытания. And that's working with researchers in Spain and South Africa. Работают ученые из Испании и Южной Африки. Using a vaccine that's based on a weakened form of tuberculosis. Вакцина основана на ослабленной ослабленном штамме туберкулеза. And giving this to people who aren't infected with latent TB to see whether it's more effective or less effective than the current BCG vaccine. Эту вакцину дают людям, у которых отсутствует пока латентный туберкулез, а задача посмотреть, будет ли эта вакцина более эффективной или менее эффективной, чем существующая БЦЖ. And then finally, there's the VPM. 1002 trial. Uh, дальше есть исследование VPM uh, 1002. Which involves researchers in Germany and the Serum Institute of India. Uh, в нем участвуют ученые из Германии и института сыворотки из Индии. And they're essentially using a genetically modified version of the BCG vaccine. Они используют генно-модифицированную версию вакцины БЦЖ. Giving that to about 2,000 people in India who have had TB and recovered from it, and again, trying to see if that will prevent them falling ill again. Эту вакцину дают двум uh, тысячам участников из Индии, у которых был туберкулез, они выздоровели, и вот теперь uh, изучается, сможет ли эта вакцина предупредить uh, рецидив туберкулеза у этой группы. Uh, and again, that's, that vaccine is also, like BCG, also being trialed um, to protect against COVID-19 in Hanover. Uh, 
Эту вакцину также испытывают как возможное средство профилактики от COVID-19 в Ганновере. So there's another interesting overlap between the TB field and the coronavirus field. Ну, здесь происходит очередное интересное пересечение вот этих двух разных заболеваний, двух разных и одной вакцины, да, COVID-19 и туберкулеза. Uh, it's important to note, I think, that not all of these trials will succeed. We had an, an example a couple of years ago, a, a booster for BCG trial in South Africa that created disappointing trial results. Ну, тут uh, нужно не забывать, что не все эти испытания увенчаются успехом. Uh, примерно uh, два года назад было большое испытание по uh, усиленной, бустерированной вакцине БЦЖ, которая не принесла никаких результатов. By definition, if you put this many candidates through clinical trials, you don't expect them all to succeed. Ну и по определению, если все эти вакцины кандидаты проходят разные стадии клинических испытаний, исследований, то не следует ожидать, что все они увенчаются успехом. But I think most people would agree that after a hundred years without any new vaccines, it's excellent news that we have so many currently in development and some of them quite far along the development process. Ну, в любом случае, я думаю, со мной многие согласятся, что через более чем сто лет после возникновения первой вакцины против туберкулеза, то, что сейчас проводится столько испытаний, то, что многие из них уже на таких серьезных стадиях находятся, это внушает, скажем, надежду. Next slide, please. And of course, there's also still many other challenges. Um, we need to push these candidates through to later stage trials, and a lot of the science is very complicated. Ну и, естественно, проблемы никуда не деваются. Нам необходимо, ну, скажем, приложить дополнительные усилия, чтобы продолжить испытания эффективности вот этой вакцины кандидата на следующей стадии. As I said previously, the funding is also a challenge. A later stage clinical trial could easily cost 200, 300, 400 million dollars for a single trial. И, как я уже говорил, финансирование – это одна из серьезнейших проблем. Да, для того, чтобы провести последнюю стадию клинических испытаний, может потребоваться 200-300 миллионов долларов. So you have this slightly ironic situation where the more successful the research is, the higher the costs go and the harder it is to keep things moving forward sometimes. Ну и вот э, парадоксальная ситуация складывается. Чем более успешное исследование или испытание, тем дороже оно начинает стоить, и тем дальше э, это нас, э, скажем, отдаляет от э, создания действительно эффективного продукта. Globally, the R&D funding is concentrated on just three or four very big donors that contribute the most of the money. Uh, во всем мире uh, основные деньги, основные средства в исследования и разработки вкладывают uh, 3-4 uh, крупнейших донора, которые больше всего денег инвестируют uh, в эту работу. And there's some concern that if governments start increasing their funding for COVID vaccine development, that will lead to a reduction in funding for TB vaccines. И возникает уже серьезная беспокоенность, если правительства стран начнут вкладывать больше денег в поиск вакцины против COVID-19, это может значить, что меньше денег будет направлено на вакцины против туберкулеза. And finally, there's also the problem of the pipeline drying up. Although we have that large number of candidates in development, it's not enough. Ну и существует еще одна проблема. Сокращается число разрабатываемых вакцин. Вот у нас сейчас около 12, да? Этого недостаточно. And ideally, we need to ensure there's enough funding to complete the clinical trials for the candidates that are already underway. Естественно, нам нужно сделать все, чтобы обеспечить дальнейшее финансирование для изучения вакцин кандидатов, которые уже проходят испытания. But also to keep filling the pipeline with new vaccine candidates and new basic research coming online at the beginning of the process. А также увеличивать число разрабатываемых вакцин, которые тоже необходимо изучать. 
And one of the best ways to do that is to ensure strong community support and demand for vaccines and strong government funding for vaccines. Ну, а как этого добиться? Нужно усилить э, интерес сообществ, э, требования сообществ к разработке таких вакцин и, э, естественно, обеспечить государственное финансирование разработки этих вакцин. And civil society organizations like TB Europe Coalition, Results UK have a very important role to play in making that happen. So thank you for all your support and hard work in doing that. И вот такие организации гражданского общества, как ЕКТБ, как Results UK, играют очень важную роль в этой деятельности, в этой работе. И хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы делаете. And that's it for me. Ну, это, Thank в принципе, you. все, что я хотел сказать. Спасибо. Thank you, Ben, for the wonderful overview of TB vaccine. Спасибо, Бен, за отличный обзор разрабатываемых вакцин против туберкулеза. There is indeed need to prioritize development of new TB vaccine. И действительно, необходимо приоритизировать разработку новых вакцин против туберкулеза. As TB is still a major threat, COVID-19 risk making what, what, what has been achieved so far. Ну, поскольку, э, действительно, поскольку все внимание уделяется COVID-19, сложно э, сказать, что было достигнуто в сфере туберкулеза на сегодняшний день.